பல்கலைக்கழகங்களிலும் நோர்வேயில் எஜுகேஷன் இலவசம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நோர்வேக்கு நீங்கள் சென்று இலவசமாக உங்களது உயர்கல்வியை அல்லது கல்வியை எவ்வாறு நீங்கள் பெறுவது என்பது தொடர்பாக முழுமையான விளக்கங்களை இந்த வீடியோவில் வழங்க உள்ளேன் இந்த வீடியோவானது அனைவருக்கும் பிரயோசனமாக இருக்கும் கல்வி கற்கின்றவர்கள் கற்று முடிந்தவர்கள் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் ஏனெனில் உங்களால் உங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதை பார்த்து செல்ல முடியும் அல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு உங்களது உறவினர்களை பிள்ளைகளை எவ்வாறு செல்வது என்று கைட் பண்ண முடியும் எனவே எனது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்களுக்கு நான் வழங்கும் ஒரு கிஃப்டாக இந்த வீடியோவை முழுமையாகவும் மிகவும் தெளிவாகவும் வழங்குகின்றேன் முழுமையாக பாருங்கள் இதனுடைய பிரயோசனத்தை உங்களுக்கு பெற முடியும் நான் இதுவரை எனது மைமாளிகளவையான யூடியூப் சேனலில் இருநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களை அப்லோட் செய்துள்ளேன் அந்த அத்தனை வீடியோக்களையும் விட அனைவருக்கும் பிரயோசனமான முதல் தர வீடியோவாக இந்த வீடியோ அமையும் நினைக்கின்றேன் என்று மிகவும் பிரயோசனமான விடயம் யாரும் இவ்வாறு சிந்தித்திருக்க மாட்டார்கள் ப்ரீ எஜுகேஷன் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பது அது எவ்வாறு செல்வது எங்கள் எங்களாலேயே முடியுமா என்பது நான் இங்கே கூறும் வீடியோவின் முக்கிய விடயம் என்னவென்றால் நீங்களாகவே ஒரு மாணவர் இதை பார்ப்பாராயின் சாதாரணமாக ஒரு இளவல் முடித்த மாணவர் பார்க்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மாணவர்கள் யாராயினும் பார்க்கும் போது உங்களுக்கே அதனது ப்ரொசஸ்களை செய்து இறுதியாக நீங்கள் சென்று படிக்க முடியும் அதாவது உங்களாலேயே அனைத்தையும் செய்து கொள்ள முடியும் வேறு இந்த ப்ரொசஸை செய்து கொடுப்பதற்கு வேறு யாரையும் நாடாது நீங்களே எவ்வாறு செய்து நீங்களாகவே சென்று கல்வி கற்று முன்னேறுவது என்பது தொடர்பாகவே இந்த வீடியோ அதுதான் இந்த வீடியோவின் முக்கியத்துவம் எனவே முழுமையாக அவதானமாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் முதலாவது விடயம் வீசா உங்களுக்கு தெரியும் நோர்வே அல்ல எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்றாலும் வீசா அவசியம் அந்த குறித்த நாடுகளின் சிட்டிசன் அல்லாதவர்களுக்கு வீசா மூலமே நாட்டில் நாட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கின்ற முறைமை உலகெங்கும் காணப்படுகின்ற அதே போன்று நோர்வேக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டுமாயினும் வீசா பெற வேண்டும் வீசாவானது நோர்வேக்குரிய வீசாவானது சாதாரணமாக அனைவருக்கும் வழங்கப்படுவதில்லை அதற்கு சில ப்ரொசீஜர்கள் இருக்குன்னா அந்த ப்ரொசீஜர்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் வீசாக்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கல்விக்காக செல்ல முடியும் விசிட் விசா என்று காணப்படுகின்றது ஜொப் விசா ஜொப் பெர்மிட் என்று காணப்படுகின்றது பிஆர் அவ்வாறு நிறைய வகையான விசாக்கள் காணப்படுகின்றன இன்று நாங்கள் கல்வி சம்பந்தமான விசாவையே முழுமையாக பார்க்க போகின்றோம் ஏனைய விசாக்களை நாங்கள் மற்ற வேறு வேறு வீடியோக்களில் பார்ப்போம் என்னில் இந்த வீடியோவானது கல்வி சம்பந்தமான முழுமையான வீடியோ கல்வி கற்பதற்கு எவ்வாறு நோர்வேக்கு செல்ல முடியும் என்பதை முழுமையாக நான் இந்த வீடியோவில் வழங்க முயற்சிக்கின்றேன் எனவே அந்த வகையில் விசாவை நாங்கள் பெற வேண்டும் எவ்வாறு விசா பெறுவது விசா பெறுவதற்கு சில ஆவணங்கள் தேவை உதாரணமாக வியாபார வீ ஜொப் விசாவை நாங்கள் பெற வேண்டுமாயில் ஜொப் ஆஃபர் ஒன்று தேவை நோர்வேயில் இருக்கின்ற ஏதாவது நிறுவனம் நியாயமான முறையில் ஒரு ஜொப்புக்காக உங்களை ஆஃபர் பண்ணுகின்ற அழைக்கின்ற போது அதற்குரிய டாக்குமெண்ட்களை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களுக்கு விசா அப்ளை பண்ண முடியும் இங்கே கல்வி கல்வி என்று சொல்லும் போது அதற்கு சில விசாவை பெறுவதற்கு சில வழிமுறைகள் காணப்படுகின்றன அதில் முதலாவதாக ஒரு பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனம் நோர்வேயில் உள்ள கல்வி நிறுவனத்தினுடைய அட்மிஷனை நீங்கள் பெற்று அதனுடைய அட்மிஷன் உங்களுக்கு அவசியம் அதன் க படிப்பதற்கு நீங்கள் அந்த கல்வி நிலையத்தில் படிக்க உள்ளீர்கள் என்பதை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிப்பதற்குரிய அந்த அட்மிஷனை நீங்கள் பெற வேண்டும் எனவே அடுத்ததாக நாங்கள் விசாவுக்குரிய ஒரு தகுதியாக விசாவை பெறுவதற்குரிய ஒரு ரிக்வயர்மெண்டாக எவ்வாறு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நோர்வேயில் உள்ள பல்கலைக்கழகமும் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து அட்மிஷனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது என்பதை பார்ப்போம் முதலாவதாக அட்மிஷன் தேவை இன்னும் விசாவுக்கு சில சில விடயங்கள் தேவை இதை பார்த்து விட்டு அடுத்த விடயங்களை அவ்வாறு நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரே வீடியோவில் கல்வி நிறுவனங்கள் என்று சொல்லும் போது பாடசாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் என்று நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள் 
நோர்வேயில் காணப்படுகின்றன அத்தனையும் இலவசமாகவே அரசாங்கம் அவற்றை நடாத்துகின்றது கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து எமது நாடுகளை உதாரணமாக பொறுத்த மட்டில் இலங்கையை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றில் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஃப்ரீயாக இருக்கும் எனக்கு அதற்கு பிறகு அதுவும் செலக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்குத்தான் அந்த ஏலவல் பரீட்சையில் சித்தி அடைந்து குறிப்பிட்ட கட் ஆஃபை பெறுகின்றவர்களுக்குத்தான் அந்த பல்கலைக்கழக அனுமதி அதிலும் குறித்த சிலருக்கு தான் அனுமதி வழங்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி வழங்கப்படும் ஏனையவர்களுக்கு சப்டைம் ஏனையவர்கள் காசு மூலம் டிகிரியை செய்ய வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது எனினும் அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்களில் கூட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியை முடித்து மாஸ்டர் செய்ய வேண்டுமாயின் நிச்சயமாக அதாவது பே பண்ண வேண்டும் அதாவது காசு அறவிடப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எக்ஸெப்ட் அதாவது தற்சி விதிவிலக்காக ஸ்காலர்ஷிப் போன்றவை இருக்கலாம் எனவே இலங்கையின் முறை இந்தியாவின் முறை நான் நினைக்கின்றேன் ஒரே மாதிரி என்று முதலில் அரசாங்கத்தில் ஆரம்ப பாடசாலை படிப்பு காணப்படுகின்ற அது இரண்டு வகை பிரைவேட்டாகவும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் காணப்படும் பிரைவேட்டும் செய்யலாம் அரசாங்கத்தில் செய்ய முடியும் பிரைவேட் செய்தால் அதற்கு காசு அறவிட வேண்டி வரும் அதன் பின்னர் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியில் ஜிசி ஏலவலில் ஒரு போட்டியான கட் ஆஃப் உள்ள அதாவது போட்டி பரீட்சை போன்ற அந்த ஜிசி ஏலவலில் முன்னணியில் வரும் மாணவர்கள் சிலருக்கு பல்கலைக்கழகம் கிடைக்கும் அவர்கள் ஃப்ரீயாக ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியை முடிக்க முடியும் ஏனையவர்கள் அனைவரும் காசு கட்ட வேண்டிய நிலை தான் காணப்படுகின்ற அதுக்கும் அரசாங்க பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்க முடியாத நிலையும் காணப்படுகிறது எனவே நோர்வேயில் அவ்வாறல்ல சிஸ்டம் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு இலவச கல்வியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் டியூஷன் ஃபீஸ் ஃப்ரீ அரச நோர்வே பல்கலைக்கழகங்களில் பாடசாலைகளில் அனைத்திலும் டியூஷன் ஃபீஸ் உண்மையிலே ஃப்ரீ இது யாருக்கும் தெரியாதிருக்கலாம் சிலருக்கு உண்மையில் நீங்கள் கனடா ஆஸ்திரேலியா போன்ற வேறு நாடுகளுக்கு நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு செல்லும்போது சாதாரணமாக அங்கே பல்கலைக்கழகங்களுக்கு காசு அறிவிடப்படும் யூகே என்றாலும் காசு அறிவிடப்படும் ஃப்ரீ அல்ல எனினும் இங்கே பல்கலைக்கழகங்கள் இலவசமாக உங்களுக்கு படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது எனவே உங்களுக்கு மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது அந்த பாரம் குறைகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முக்கியமான விடயம் என்னவென்றில் இலவசம் என்று சொல்லும் போது நோர்வேஜியன்ஸ் அதாவது நோர்வே சிட்டிசன்களுக்கு மாத்திரம் இலவசம் அல்ல கல்வி அனைவருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த நாட்டிலிருந்து வந்தாலும் நோர்வேயில் படிப்பதாயின் அவர்களுக்கு கல்வி இலவசம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதற்கு நீங்கள் நான் இங்கே கதைக்கு வந்த விடயம் எவ்வாறு நோர்வேயில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலோ கல்வி நிறுவனத்திலோ அட்மிஷனை பெறுவது என்பது உங்களுக்கு மிகவும் இலகுவான வழி என்னவென்றால் கூகுளில் நீங்கள் சேர்ச் சர்ச் செய்ய வேண்டும் அதாவது எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் நோவே அல்லது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இன் நோவே என்று நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் செய்யும் போது அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களையும் உங்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்களின் வெப்சைட்களையும் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்களுக்கு செல்லும் போது அந்த பல்கலைக்கழகங்களில் மிகவும் தெளிவாக இலகுவாக அவர்கள் காண்பித்திருப்பார்கள் எவ்வாறு எந்தெந்த வகையான கோர்சஸ் காணப்படுகின்றன இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்தெந்த வகையான கோர்சஸ் அலவுடாக காணப்படும் எவ்வாறு அதற்கான என்னென்ன தகைமைகள் தேவை என்று நான் அந்த வெப்சைட்களை முடிந்த அளவு நிறைய வெப்சைட்கள் காணப்படும் முடிந்த அளவு முக்கியமான அந்த நிறுவனங்களின் வெப்சைட்களை டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்குகின்றேன் உங்களுக்கு கிளிக் செய்து அந்த யூனிவர்சிட்டிகளுடைய வெப்சைட்களுக்கு சென்று கோர்சஸ்களை உங்களுக்கு இலகுவாக பார்த்து கொள்ள முடியும் அடுத்த விடயம் இவ்வாறு யூனிவர்சிட்டி ஒன்றுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டும் அப்ளை பண்ணி அவர்களின் அட்மிஷனை பெற வேண்டுமாயின் உங்களுக்கு என்ன தகைமை வேண்டும் சாதாரணமாக பாடசாலைகளுக்கு கூட அப்ளை பண்ண முடியும் பல்கலைக்கழகம் என்று நாங்கள் பார்க்கும் போது சாதாரணமாக எதிர்பார்ப்பது ஜிசி ஏ லெவல் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரிக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது சாதாரணமாக ஜிசி இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் ஜிசி ஏ லெவல் ஒரு ஹை ஸ்கூல் டிப்ளமாவை தான் சாதாரணமாக எதிர்பார்க்கின்றனர் சர்வதேச மட்டத்தில் எனினும் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்துக்கும் வேறுபட்ட சில சில மாற்றங்கள் இருக்கும் ரிக்வயர்மெண்ட் என்று சொல்லும் போது எனவே அதை நாங்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வெப்சைட் ஊடாகவே பார்க்க முடியும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே ஃபர்ஸ்ட் டிகிரிக்கு அவ்வாறான ஆரம்ப அதாவது பெச்சுலர்ஸ் டிகிரி என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு அப்ளை பண்ணும்போது அவ்வாறான தகைமைகளை கேட்பார்கள் அது தவிர ஆங்கிலம் சாதாரணமாக நோவேயை பொறுத்த மட்டில் அனைத்தும் நோவேஜியன் மூலமே நடைபெறுகின்ற அனைத்து கைட் லைன்களும் கூடுதலான பெச்சுலர்ஸ் டிகிரி நோவேஜியன் லாங்குவேஜிலேயே காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது 
எனினும் ஆங்கிலத்தில் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிகள் இரு இருக்கும் பல்கலைக்கழகங்களில் இருப்பதாயின் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஐஎல்டிஎஸ் அல்லது அதனுடன் தொடர்பான ஆங்கில தகைமை ப்ரூவ் பண்ணுவதற்குரிய விடயங்கள் வினவப்பட முடியும் எனினும் நோர்வேயில் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிகளை பொறுத்த மட்டில் அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிகளும் ஆங்கில மொழி மூலம் தான் கற்பிக்கப்படுகின்றன எனவே உங்களது ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி முதலாவது டிகிரி ஆங்கில மொழி மூலம் இருப்பின் சில பல்கலைக்கழகங்களில் ஐஎல்டிஎஸ் இல்லாமல் அட்மிஷனை வழங்கக்கூடிய நிலை காணப்படும் எனினும் மாஸ்டர்ஸ் ஆங்கில மொழியில் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஆங்கில மொழி மூலமாக நீங்கள் செய்திருந்தாலும் ஐஎல்டிஎஸ் செய்ய வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படும் எனவே மாஸ்டர்ஸ் ஒன்றை செய்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக நிறைய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எண்ணி அனைத்து மாஸ்டர்ஸ்களும் கிட்டத்தட்ட ஆங்கில மொழி மூலமே நோர்வையில் நடைபெறுகின்றது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஒன்று இருந்தால் மாஸ்டர்ஸுக்கு வருவதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் மிகவும் இலக்குவாக காணப்படும் எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சாதாரணமாக நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியின் வெப்சைட்டுக்கு போய் பாருங்கள் இந்த அட்மிஷனை பெறுவதற்கு என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் தேவை என்று அனைத்தையும் ஒன்லைன் ஊடாகவே உங்களுக்கு செய்ய முடியும் அதுதான் உங்கள் வசதி நோவையை பொறுத்த மட்டில் அனைத்து விடயங்களும் கூடுதலாக ஒன்லைன் நிலையே பயன்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணமாக நாங்கள் இங்கே பல்கலைக்கழகத்தின் ஹாஸ்டலில் தங்குகின்றோம் தங்கும் போது ஹாஸ்டல் டோர் கூட எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் சொல்லிட்டு மொபைல் போனால் தான் ஒன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணக்கூடிய நிலை இருக்கின்ற அளவு ஐடியில் மிகவும் அனைத்து உயர் மட்டத்தில் காணப்படும் கோர்சஸ்களையும் முடியாத கிளாஸில் முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்லைனிலும் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன இன்னும் கூடுதலாக அவர்கள் விரும்புவது நோர்வே பல்கலைக்கழகங்களில் பிசிக்கல் கிளாஸஸ்களையே எனவே இந்த அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு அட்மிஷனை பெறுவதற்கு நோர்வேயில் எந்த யூனிவர்சிட்டி என்றாலும் ஒன்லைனில் உங்களுக்கே அதனை பூர்த்தி செய்து செய்து கொள்ள முடியும் எனவே முதலாவதாக நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி செய்வதாயின் உங்களுக்கு ஹை ஸ்கூல் டிப்ளமா அல்லது இளவல் தரமான ஒரு குவாலிபிகேஷன் இருக்க வேண்டும் என்று அனைத்து யூனிவர்சிட்டிகளின் ரிக்குவயர்மெண்ட்டையும் வைத்து பொதுவாக கூற முடியும் அடுத்தது மாஸ்டர்ஸ் செய்வா செய்ய வேண்டுமாயும் கட்டாயமாக உங்களுக்கு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஒன்று இருக்க வேண்டும் இருந்தால் உங்களுக்கு போதுமானது எனினும் ஐஎல்டிஎஸ் இருப்பது மிகவும் சிறந்தது பெரும்பாலும் ஆங்கில மொழியில் நீங்கள் செய்வதாயின் ஐஎல்டிஎஸ் கேட்கப்படும் எனவே நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் சில யூனிவர்சிட்டிகளில் அவ்வாறு இல்லாமல் ஆங்கில மொழி மூலம் என்று செல்ல முடியும் அது யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்து எனவே நிறைய யூனிவர்சிட்டிகள் காணப்படுகின்றன இதுவரைக்கும் நான் கூறியதை தவிர பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து அட்மிஷனை நீங்கள் பெறும் போது ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தினதும் வெப்சைட்டுக்கு சென்று அதை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை காண்பித்து நான் விளக்க வேண்டுமாயின் அந்த வீடியோ மிகவும் நீண்டு செல்லும் அது அனைவருக்கும் சிக்கலாக காணப்படும் எனவே அவ்வாறு உங்களுக்கு தேவையா இதை இந்த பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து எவ்வாறு அட்மிஷன் பெறப்பட வேண்டும் என்ற விளக்கத்தை மிகவும் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் நான் குறிப்பிட்டேன் இதை தாண்டி உங்களுக்கு இதையும் விட டீப்பாக தேவையாயின் அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் செய்து எவ்வாறு இதை அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இந்த விடயங்கள் காணப்படுகின்றன என்று ஒவ்வொருவொரு பல்கலைக்கழகங்களாக செய்வதாயின் அது ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்துக்கும் ஒரு வீடியோ செய்ய வேண்டி வரும் அவ்வாறு யாருக்கேனும் தேவையாயின் கமெண்ட் செய்யுங்கள் அந்த கமெண்ட்களை பொறுத்து அடுத்த வீடியோக்களை வழங்க முடியும் இந்த வீடியோவின் முழுமைக்கு நிச்சயமாக அது அவசியம் இல்லை என நான் நினைக்கின்றேன் தற்போது நாங்கள் நோர்வேக்கு எஜுகேஷன் பர்பஸ் விசாவை பெறும் முறைகளை கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் முதலாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆகி அட்மிஷனை பெற்று விட்டோம் என்று நினைத்துக் கொள்வோம் அடுத்தது அடுத்த ரிக்குவயர்மெண்ட் நாங்கள் நோர்வேயில் சென்று வசிப்பதற்குரிய பொருளாதார வசதி எங்களிடம் இருக்கின்றது என்பதை காண்பிக்க வேண்டும் அதை எவ்வாறு காண்பிப்பது என்றால் ஏனைய நாடுகளை போன்று இலங்கையில் வங்கி கணக்கு ஒன்றை வைத்து அந்த கணக்கை எங்களுக்கு காண்பிக்க முடியாது அதை தாண்டி நோவே நோர்வேயில் ஒரு அக்கௌண்ட் இருப்பின் அந்த அக்கௌண்ட் மூலம் காண்பிக்க முடியும் அல்லது நோர்வேயில் தெரிந்தவர்கள் யாராயும் இருப்பின் அவர்கள் அதை அக்கௌண்ட் மூலம் இந்த காசுகள் இஸ்பான்ச பண்ணப்படும் என்று காண்பிக்க முடியும் அல்லாவிடின் பல்கலைக்கழகத்துக்கு குறித்த பல்கலைக்கழகத்தின் வங்கி கணக்கில் நாங்கள் எமது காசை இட வேண்டும் வங்கி கணக்குக்கு இட்டு அவ்வாறு காண்பிக்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் நாங்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வெப்சைட் உண்மையானதா இல்லையா என்பதை பார்த்து கொள்ள வேண்டி வரும் அதை தெளிவாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது சரியான வெப்சைட் தானா என்பதை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு பல்கலைக்கழக வங்கி கணக்கில் நீங்கள் அந்த குறித்த தொகையை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தருகின்றேன் எவ்வளவு எவ்வளவு தொகை என்று எந்தெந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு எனவே அந்த தொகையினை நாங்கள் பல்கலைக்கழக வங்கி கணக்கில் போட்ட பின்னர் நாங்கள் நோர்வே சென்ற பின்னர் நிச்சயமாக அதை எங்களுக்கு ஒரு கார்டு மூலம் 
ஒரு சாதாரணமாக நோர்வேயில் காசு கொடுக்கல் வாங்கல்களின் போது காசு பயன்படுத்தப்படுவதை விட அதிகமாக அனைவரிடமும் அந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு என்ற சிஸ்டம் காணப்படும் அந்த கார்டு மூலம் தான் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் நடைபெறும் எனவே யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்தின் வங்கி ஊடாக ஒரு கார்டை தருவார்கள் அந்த கார்டை வைத்து உங்களுக்கு பேமெண்ட்களை செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன எனினும் நீங்கள் நினைக்கலாம் நோர்வே சென்றால் நிச்சயமாக அங்கு ஜாப் செய்து எங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொள்ள முடியும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் காசு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே அந்த ஏர்னிங் மூலம் எங்களை வழி கொண்டு செல்ல முடியும் என்று நினைக்க முடியும் நிச்சயமாக அது உண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் நோர்வே செல்லும் போது விசா எங்களுக்கு கிடைத்தால் நோர்வே செல்லும் போது அங்கே எங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட்டும் இந்த வாரத்துக்கு இத்தனை என்று அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு தெளிவாக தருகின்றேன் இவ்வளவு காலம் ஒர்க் பண்ண முடியும் என்று உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் பர்மிட்டும் வழங்கப்படும் அதில் உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி உங்களை உங்களது செலவுகளையும் உங்களுக்கு இன்னும் அதில் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அளவு உங்களுக்கு அந்த விடயங்களை செய்து கொள்ள முடியும் ஒர்க் பண்ணுவதை வாரன் ஒர்க் பண்ணுவதற்கும் ஜொப்களை பெறுவதற்கும் சில விதிமுறைகள் நோர்வையில் காணப்படுங்கள் சில விடயங்கள் காணப்படுங்கள் அதை எவ்வாறு என்பதை நான் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக தருகின்றேன் ஒர்க்கிங் இன்னோவே என்று என்றாலும் இந்த அவ்வாறு எங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொள்ள முடிந்தாலும் இங்கே விசா ப்ராசஸின் போது நிச்சயமாக அதற்கு முன்னர் நீங்கள் ஒரு தொகையை காண்பிக்க வேண்டும் அந்த குறித்த அவர்கள் கேட்கின்ற அந்த குறித்த தொகையை நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக தருகின்றேன் அதை காண்பித்தால் தான் உங்களுக்கு விசா வழங்கப்படும் இதுதான் இரண்டாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் விசாவோடு முதலாவது அட்மிஷன் அடுத்தது இதை நாங்கள் காண்பிக்கும் முறை தான் நான் குறிப்பிட்டேன் நோர்வே வங்கிகள் அல்லது நோர்வேயில் உறவினர்கள் அல்லது பல்கலைக்கழகத்துக்கு நாங்கள் டிபாசிட் செய்ய வேண்டும் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு இது பல்கலைக்கழக ஃபீ அல்ல நாங்கள் அங்கு சென்ற பிறகு எங்களுக்கு உரிய செலவுக்காகவே அது வழங்கப்படும் பல்கலைக்கழகத்தால் அதை எடுத்துக்கொள்வதில்லை நிச்சயமாக நோர்வே பல்கலைக்கழகங்கள் நோர்வேஜியன்கள் பொதுவாக அவ்வாறான அந்த ஃப்ரோட் வேலைகள் செய்வதிலிருந்து நிச்சயமாக அந்த வேலை செய்வது மிகவும் குறைவு அங்கே அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நினைக்க தூண்டும் பல்கலைக்கழகத்துக்கு நாங்கள் இந்த காசை அக்கௌண்ட்டுக்கு வழங்கும் போது எங்களுக்கு விசா மறுக்கப்பட்டால் விசா கிடைக்க பெறாவிட்டால் நிச்சயமாக அந்த சந்த காசை உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் செய்து கொள்ள முடிகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் நிச்சயமாக முடியும் நோவேஜியம் உண்மையானது பல்கலைக்கழகம் என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஃப்ரோட் பண்ண மாட்டார்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது ஸ்டூடெண்ட் மாணவர்களுக்கான பார்ட் டைம் ஒர்க்கு அலவுட் பண்ணப்படுவது வாரத்துக்கு இருபது மணி தியாலங்கள் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் பர் வீக் அண்ட் ஃபார் ஆர்டினரி ஹாலிடேஸ் அதாவது சாதாரண ஹொலிடேக்களில் முழு நேரமும் ஏனைய சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு வாரத்துக்கு இருபது மணி தியாலங்கள் வரை வேலை செய்யக்கூடிய ஒர்க் பர்மிட் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அதில் உங்களுக்கு ஏர்னிங் செய்து கொள்ள முடியும் உண்மையில் எமது நாடுகளை இந்தியா இலங்கையை வைத்து நோக்கும் போது நோர்வேயில் மிகவும் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இரண்டு மூன்று மடங்கு எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஆடைகள் மிகவும் விலை கூடியதாக இருக்கும் என்னும் உணவுகளை உணவு வகைகளை நாங்கள் நோக்கும் போது கூட இந்தியா இலங்கையை விட கூடுதலாகவே காணப்படும் பல மடங்கு கூடுதலாக காணப்படும் இன்னும் குவாலிட்டியான உணவுகளாக இருக்கும் குவாலிட்டியான பொருட்களாக இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் மிகவும் உயர்நிலையில் உள்ளது உலக நாடுகளில் அதி கூடிய விலைவாசி அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் மிகவும் உயர்வாக உள்ள நாடுகளில் முக்கியமான ஒரு நாடு தான் நோர்வே அந்த அளவு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடுதலாக உள்ள அளவு இங்கே வாழ்க்கை தரம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் உச்ச நிலைக்கு சென்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எனினும் இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளை விட விலைகள் கூடுதலாக இருப்பினும் இன்னும் ஒரு விடயத்தில் அது எதிர்மாறாக உள்ளது என்ன விடயம் என்றால் செலரி அதாவது வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்குரிய செலரி என்று சொல்லும் போது இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளை விட பல மடங்கு உயர்வான செலரி வழங்கப்படும் எனவே அந்த செலரியையும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கையும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது நிச்சயமாக அந்த காசாலங்களுக்கு அந்த செலரியால் வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்த கூடிய அல்லது கொண்டு நடத்தி இன்னும் இன்னும் அதிகமாக எஞ்சக்கூடிய நிலையில் செலரி அமைந்திருக்கும் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை எவருக்கும் சாதாரண ஒரு கூலி தொழிலாளிக்கும் 
கொண்டு செல்லக்கூடியவாறே இங்கு செலரிகள் செலரி முறைமை சம்பள முறைமை காணப்படுகின்றது அந்த சம்பளத்தில் மிச்சம் உள்ள பகுதியை இலங்கைக்கு கொண்டு வருவீர்கள் ஆயின் அது ஒரு பாரிய தொகையாக இருக்கும் உதாரணமாக நான் குறிப்பிடுகின்றேன் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிகள் இங்கு காணப்படுகின்றன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபிஷிங் ஆயில் கிளீனிங் என்று நிறைய எஜுகேஷன் என்று நிறைய இண்டஸ்ட்ரிகள் காணப்படுகின்றன அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரிகளை பொறுத்து சில சில வித்தியாசங்கள் பேசிக் செலரியில் காணப்படும் என்றாலும் சாதாரணமாக உயர் பதவிகளை வகிப்பவர்களுக்கும் மிகவும் கீழ்நிலை கீழ்நிலையில் அதை நோர்வேயில் கீழ்நிலை மேல்நிலை என்று பதவிகளை அவர்கள் பார்ப்பதில்லை அனைத்தும் அவர்கள் அதை தொழில் அவர்கள் அதை இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்ப அவர்கள் அதனை முடிந்தாலும் மேக்சிமம் கருவிகளை கொண்டு மிகவும் நேர்த்தியாக செய்கின்றனர் கிளீனிங் செய்பவர் கூட மிகவும் மிகவும் நேர்த்தியாக அதை அவர் அவருக்கு சொந்த கார்கள் காணப்படும் சொந்த வெஹிக்கல்கள் காணப்படும் அவற்றில் வந்து நேர்த்தியாக செய்யக்கூடிய ஒரு அழகான முறைமை இங்கே காணப்படுகின்றது எனவே எந்த தொழிலுக்கும் இடையில் பாரிய சம்பள வித்தியாசங்கள் இல்லை எந்த தொழில் என்றாலும் சிறு சிறு வித்தியாசங்களே காணப்படும் எனினும் இங்கு முக்கிய விடயம் என்னவென்றால் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு கல்வி கற்க செல்லும் மாணவர்களுக்கு பார்ட் டைம் ஜோப்களையே பெற முடியும் பார்ட் டைம் ஜோப் நோர்வேயில் இலங்கை போன்றல்ல ஃபேமஸாக இருக்கின்றது பார்ட் டைம் ஜோப் நிறைய காணப்படுகின்றது எனினும் உயர் மட்ட ஜோப்களை அல்லது பெர்மனன்ட் ஜோப்களை பெறுவதற்கு நீங்கள் நோவேஜியன் லாங்குவேஜை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அங்கே சென்று உங்களுக்கு நோவேஜியன் லாங்குவேஜை கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய வசதிகள் காணப்படும் ஆங்கில எழுத்து வடிவில் தான் இந்த நோயின் எழுத்து வடிவம் காணப்படுகின்றது ஆங்கில எழுத்துக்கு சிறு சிறு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் பேச்சு மொழி சற்று விளங்கிக் கொள்ள கடினமாக இருப்பினும் உங்களுக்கு அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும் கற்று வேறு உங்களது துறை கேட்ட ஜோப்களை தேடிக்கொள்ள முடியும் அல்லாவிடி நீங்கள் அந்த பார்ட் டைம் ஜோப்கள் என்று சிறு சிறு ஜோப்புகளையே வேலைகளையே செய்ய வேண்டி வரும் அந்த ஜோப்கள் சாதாரணமாக காஃபி ஷாப் ஹோட்டேல்ஸ் அது போன்ற இண்டஸ்ட்ரிகளில் உள்ள பார்ட் டைம் ஜோப்கள் ஆகும் எனினும் இங்கு நான் குறிப்பிட்ட விடயம் என்னவென்றால் அனைத்து விடயங்களிலும் விலைவாசி கூடுதலாக இருக்கின்றது என்று சொன்னேன் எனினும் அதை நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியும் ஏனெனில் இங்கே சாதாரணமாக நான் ஒரு அவருக்குரிய இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு கல்குலேஷனின் படி ஒரு அவருக்குரிய ஒரு மனுத்தியாலத்துக்குரிய மினிமம் சேலரி மினிமம் வேஜ் என்று சொல்கின்றோம் சம்பளம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தி ஏழு குரோனர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டின் படி அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அது இண்டஸ்ட்ரி டு இண்டஸ்ட்ரி சிறு சிறு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் என்றாலும் சாதாரணமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு குரோனர் இலங்கை நோவேயில் காசு குரோனர் என்ற முறையில் தான் கூறப்படுகிற இலங்கையில் ருபீஸ் இந்தியாவில் ருபீஸ் போன்று அமெரிக்காவில் டொலர் போன்று நோவேயில் குரோனர் என்று சொல்கின்றனர் அதாவது நூத்தி அறுபத்தி ஏழு குரோனர் குறைந்தது எந்த தொழில் செய்வராய் மினிமம் அந்த செலரி வழங்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு என்று சொல்லும் போது சாதாரணமாக இரு இன்று நான் வீடியோவை செய்கின்ற நேரத்தில் இருபது தசம் ஒன்று என்று டொலரில் கூறப்படுகிறோம் நாங்கள் சாதாரணமாக இருபது டொலர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வைத்துக் கொண்டால் அதை இந்தியர்களும் இலங்கையர்களும் அவர்கள் அதை காசுக்கு கல்குலேட் செய்து பார்க்கலாம் ஒருவருக்கு கிட்டத்தட்ட அது மாறக்கூடியது சிறு சிறு விடயத்தில் என்னும் இருபது டொலர் ரன் பண்ண முடியும் அந்த இருபது டொலரை இலங்கையில் நாங்கள் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் தற்போது நாலாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு என்று வைத்துக் கொள்ள மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் நாலாயிரத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு அவரில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் அவ்வாறு வாரங்களுக்கு இருபது அவர் ஏர்ன் பண்ணுவதற்கு ஒர்க் பர்மிட் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று ஆர்டினரி ஹாலிடேக்களில் சாதாரணமாக ஃபுல் டைம் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியும் எனவே அது அந்த ஏர்னிங் உங்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக வரும் அதில் கொஞ்சம் பகுதியை நீங்கள் எஞ்சு எஞ்சி இருக்கக்கூடியவாறு செய்தால் அதை இந்தியாவுக்கு அல்லது இலங்கைக்கு நீங்கள் கொண்டு வரும் போது அது பாரிய தொகையாக இருக்கும் அது தவிர நீங்கள் முன்னராகவே அந்த அட்மிஷனை பெறும் போது அட்மிஷனை பெற்ற பின்னரும் பல்கலைக்கழகத்தின் வங்கி கணக்குக்கு போட்டிருப்பீர்கள் அது பல்கலைக்கழக காசு அல்ல அதை உங்களுக்கு உங்களது செலவுக்கு தருவார்கள் நீங்கள் வேலை செய்து பெறுகின்ற காசு உங்களுக்கு மிஞ்சும் அல்லது நீங்கள் உங்களது நாட்டில் ஏதாவது கஷ்டப்பட்டு யாரிடமாவது வா யாரிடமாவது கடன் வாங்கி செய்திருப்பின் நிச்சயமாக அந்த காசை உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி வழங்க முடியுமே ஒழிய நீங்கள் இங்கே அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்டில் அல்லது காண்பிக்கின்ற அந்த காசு உங்களுக்கு உங்களது செலவுக்கு அது நிச்சயமாக போதுமானதாகும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது அதை எவ்வளவு நிறைய பேருக்கு இப்போது டவுட் வரும் 
எவ்வளவு அந்த தொகை நாங்கள் எவ்வளவு அந்த அக்கௌண்டில் போட்டு எவ்வளவு காண்பிக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாக அது அதை நான் நிச்சயமாக இந்த வீடியோவின் இறுதியில் முழுமையாக பாருங்கள் இறுதியில் உங்களுக்கு விசா எவ்வாறு அப்ளை பண்ணப்பட வேண்டும் என்பதை நான் செய்து காண்பிக்கின்றேன் அதுதான் இலக்குவான வழி என்று இந்த வீடியோவை நான் முழுமையானது முழுமையானது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்கின்றேன் அந்த வகையில் முழுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காண்பிக்கின்றேன் நீங்களே செய்து கொள்ளக்கூடிய அடிப்படையில் அதில் நாங்கள் அதனை பார்ப்போம் எனவே இதுவரைக்கும் விளங்கியவர்கள் தெரிந்தவர்கள் கோவித்துக் கொள்ளக்கூடாது தெரியாதவர்களுக்கு நாம் மிகவும் தெளிவாக விளக்குகின்றேன் அனைவருக்கும் முடியும் ஏனெனில் இந்த இது போன்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்களை தமிழ் பேசுகின்றவர்களுக்கு இது போன்ற வீடியோக்கள் இல்லாததால் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுகின்ற இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் நான் நான் நோர்வே சம்பந்தமாக இவ்வாறான ஒரு முழுமையான வீடியோவை இந்தியா இலங்கை அனைத்து தமிழ் மொழியிலே இது முழுமையாக நான் வழங்குகின்ற ஒரு முதலாவது வீடியோ என நினைக்கின்றேன் நான் இந்தியா யூடியூப் சேனல்களில் கூட தமிழ் மொழியில் இது போன்ற எவ்வாறு கல்வி கற்க வேண்டும் அந்த முழுமையான வீடியோக்கள் வழங்கப்படவில்லை என்பதால் நான் வழங்குகிறேன் எனவே இந்த நான் இதை ஒரு சுருக்கத்தை திரும்ப குறிப்பிடுகின்றேன் விளங்காதவர்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக தெரிந்தவர்கள் கோவித்துக் கொள்ள வேண்டாம் முதலாவதாக நாங்கள் விசா பெற வேண்டும் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் எஜுகேஷன் இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிற விடயம் என்னவென்றால் நோர்வேயில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்பது எவ்வாறு என்று அந்த வகையில் முதலாவது விசா பெற வேண்டும் விசா பெற வேண்டும் என்றால் அதுக்கு சில ரிக்குவயர்மெண்ட்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் அதில் முதலாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் அட்மிஷனை பெற வேண்டும் அதை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை நான் கூறிவிட்டேன் இரண்டாவதாக நாங்கள் அங்கு வாழ்வதற்கு எங்களிடம் காசு இருக்கின்றது என்று அந்த காசை நாங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் அதுவும் பேங்க் எங்களது பேங்க் அக்கௌண்டில் காண்பிக்க முடியாது நோவேயில் அக்கௌண்டில் காண்பிக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு பல்கலைக்கழக அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் இட வேண்டும் பல்கலைக்கழக அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் நம்பிக்கையான முறையில் இட முடியும் இட்டு அந்த காசு எவ்வளவு தொகை என்பதை நான் அடுத்த யூடிய இத்துடன் தொடர்ச்சியில் நான் இறுதியில் குறிப்பிடுகின்றேன் அந்த தொகையை இட்டு அதை காண்பிக்க வேண்டும் இரண்டாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் மூன்றாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் மூன்றாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் அதாவது மூன்றாவது விடயம் உங்களுக்கு நோர்வேயில் தங்குவதற்கு வசதி இருக்கின்றது என்பதை காண்பிக்க வேண்டும் அதாவது அக்கமடேஷனை காண்பிக்க வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு நோர்வேயில் அக்கமடேஷன் தங்குமிட வசதிகளை ஆன்லைனில் செய்து கொள்வதற்கு ஃபின் என்று ஒரு வெப்சைட் காணப்படுகின்றது அதன் வெப்சைட்டினை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்குகின்றேன் அதற்கு சென்று பார்வையிட்டுக் கொள்ள முடியும் அதில் உங்களுக்கு நோர்வேயினுடைய நிறைய விடயங்களை செய்து கொள்ள முடியும் வீடுகள் இருப்பின் அவற்றை ரெண்ட் அவுட் ஆன்லைனூடாக செய்து கொள்ள முடியும் செய்து அதனுடைய டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை தான் நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டி வரும் அது அதை விட பல்கலைக்கழகமானவர்களுக்கு மிகவும் இலகுவான அது ஒரு வழி என்பதை நான் குறிப்பிட்டேன் அதை விட மிகவும் இலகுவான வழி தான் பல்கலைக்கழகங்களில் ஹாஸ்டல்ஸ் காணப்படும் நிச்சயமாக அந்த பல்கலைக்கழகங்களின் அட்மிஷனை பெற்ற பின்னர் அந்த அட்மிஷனை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் அப்ளை பண்ண முடியும் ஹாஸ்டலில் உங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் இருக்கும் இலவச சில சலுகைகளும் காணப்படும் எனவே அந்தந்த பல்கலைக்கழகங்களின் ஹாஸ்டலை உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அதுதான் மிகவும் சிறந்த வழி ஹாஸ்டலில் இருப்பது தான் என்ன பின்னர் சென்ற பின்னர் உங்களுக்கு அது உங்களது உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஜோப்களை பொறுத்து உங்களுக்கு அதை உங்களது விதிமுறைகளை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் முதலாவதாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது பல்கலைக்கழக ஹாஸ்டல்களை பெற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஹாஸ்டல்களின் விடயங்களையும் உங்களுக்கே ஆன்லைன் ஊடாக அப்ளை செய்து பெரும்பாலும் பல்கலைக்கழகங்களில் ஹாஸ்டல் அதை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு விதத்திலும் பல்கலைக்கழக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு விதத்திலும் இருக்கும் நாங்கள் அட்மிஷனை பெற்ற பின்னர் அதை அடிப்படையாக கொண்டு அல்லது அட்மிஷனை பெறுவதுடன் அதை அடிப்படையாக கொண்டே ஹாஸ்டலுக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டும் இன்னும் ஒரு அட்மிஷன் அதையும் ஆன்லைனில் எங்களுக்கு செய்து கொள்ள முடியும் செக்யூரிட் அது சிறந்த ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனில் அது அதை இரண்டு முறை வரிப்பை செய்து ஹேக்கர்களிடமிருந்தும் பாதுகாத்து ஒரு சிறந்த ஜிமெயில் அட்ரஸ் அல்லது மெயில் அட்ரஸ் இருக்குமாயின் அந்த மெயில் ஊடாகவே உங்களுக்கு அனைத்து விடயங்களையும் அடுத்து அவங்க அவர்கள் அதை ஆன்லைன் ஊடாக செய்து புக் பண்ணி அவற்றை உங்களுக்கு செய்து கொள்ள முடியும் அதுவும் அதற்கு நீங்கள் காசு கட்ட வேண்டி வரும் ஹாஸ்டல் காசு அந்த காசு சாதாரணமாக நோமலாக சொல்வதாய் மந்த்துக்கு உதாரணமாக சொல்வதாய் நான் தற்போது இந்த வீடியோவை அந்த ஹாஸ்டலில் இருந்து தான் செய்கின்றேன் நான் தங்கி இருக்கின்ற இந்த ஹாஸ்டலுக்கு மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் குரோனர் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபது நாயிரம் ரூபாய்கள் இலங்கை காசுக்கு வரும் ஐயாயிரம் கோனர் மந்த்லி என்னும் அனைத்து வசதிகளும் காணப்படும் அதை விட குறைந்த அமௌண்ட்களில் கூட உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள
போன்ற வெப்சைட்களை உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ள முடியும் ஹாஸ்டல்களிலும் ஒவ்வொரு ஒரு தர வாய்ந்த ஹாஸ்டல்கள் காணப்படும் இன்னும் அனைத்திலும் சாதாரணமாக பேசிக் அடிப்படை வசதிகளும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவு காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது ஹாஸ்டலுக்குரிய ஃபீயை நாங்கள் பார்க்கும்போது சாதாரணமாக நீங்கள் இங்கு வந்த பின்னரே ஹாஸ்டலுடைய ஃபீ ஃபீயை மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகின்ற போதே பே பண்ண வேண்டி வரும் அது உங்களுக்கு மெயிலூடாக அவர்களை தொடர்பு கொண்டு அந்த ஹாஸ்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை தொடர்பு கொண்டு தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் பெரும்பாலும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் நீங்கள் இங்கு வந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு கட்ட வேண்டி வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே நோர்வேக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது ஆரம்பத்தில் எத்தகைய முக்கிய விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்திருப்பீர்கள் தற்போது வாருங்கள் முக்கியமான விடயம் எவ்வாறு விசா அப்ளை பண்ணுவது என்பதை நான் உங்களுக்கு அவ்வாறே காண்பிக்கின்றேன் அதனுடன் இதற்கு தேவையான இன்னும் சில ரெக்குவயர்மெண்ட்கள் காணப்படுகின்ற அவற்றையும் நாங்கள் அந்த அப்ளை பண்ணும் முறையுடனேயே பார்ப்போம் நீங்கள் நோர்வே ஸ்டூடெண்ட் விசாவினை அப்ளை செய்வதற்காக நான் இங்கே இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்கியுள்ள லிங்கினை கிளிக் செய்யும் போது யூடிஐ லிங்க் அதை கிளிக் செய்யும் போது இந்த வெப்சைட்டுக்கு யூடிஐயினுடைய வெப்சைட்டுக்கு உங்களுக்கு வர முடியும் யூடிஐயினுடைய வெப்சைட் தான் நோர்வே விசா வழங்குவதற்கு நாங்கள் முதலாவதாக செல்ல வேண்டிய வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டில் விசா நோர்வே விசா பற்றிய அனைத்து விடயங்களையும் உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலில் பார்க்க முடியும் வோன் டு அப்ளை ஹேவ் அப்ளை ரிசீவ் ரினியூ அவ்வாறு விடயங்கள் காணப்படும் இங்கே நீங்கள் கீழே சென்று உங்களுக்கு சில விடயங்களை பார்த்து கொள்ள முடியும் எனவே இங்கே வோன் டு அப்ளை என்பதை கிளிக் செய்யும் போது நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி அப்ளிகண்ட் ஈஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் என்று வரும் நீங்கள் இந்தியர்கள் இந்தியா என்று வழங்க முடியும் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ரீலங்கா என்று வழங்க முடியும் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா என்று உங்களுக்கு வழங்கி கொள்ள முடியும் அதன் பின்னர் உங்களுக்கு உங்களது விசாக்கள் பற்றிய விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஃபேமிலி மிகிரேஷன் டு யூ ஹேவ் ஃபேமிலி மெம்பர் லிவிங் இன் நோ அது அதாவது ஃபேமிலி இமிகிரேஷன் என்ற கேட்டகரி இது அதற்குரிய விவரங்களை இங்கே கிளிக் செய்து உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்தது ஒர்க் இமிகிரேஷன் ஒர்க் விசா என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஸ்கில் ஒர்க் செகண்டரி ஒர்க் அதற்காக விசா அப்ளை பண்ணுவோர் இந்த இடத்தில் அதற்குரிய முழு விவரத்தையும் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக அசைலம் அடுத்ததாக ப்ரொட்டக்ஷன் அதாவது சைலம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த விசாவுக்கு எவ்வாறு அப்ளை வென் பண்ண வேண்டும் என்ற அனைத்து விடயங்களும் இங்கே கிளிக் செய்யும் போது உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக விசிட் அண்ட் ஹாலிடே விசா பற்றிய விவரங்கள் இங்கே காணப்படுகின்றது சிட்டிசன்ஷிப் சம்பந்தமான விவரங்கள் நோ வேஜ் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் எவ்வாறு பெறுவது என்பது இங்கே உங்களுக்கு காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஸ்டடி பெர்மிட் இதை தான் நாங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும் ஸ்டடி பெர்மிட்டை கிளிக் செய்யும் போது எங்களுக்கு அது தொடர்பான விவரங்கள் வரும் ஸ்டூடெண்ட் கேன் அப்ளை ஃபார் ரெசிடென்ஸ் பெர்மிட் ஃபார் ஸ்டடீஸ் நவ் தற்போது மாணவர்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட் ஆக நோர்வேக்கு ஃப்ரம் ஒன் ஆகஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வித் ரெசிடென்ட் பெர்மிட் கேன் என்டர் நோவே அதாவது ரெசிடென்ட் பெர்மிட் ரெசிடென்ட் பெர்மிட் இருக்கின்ற மாணவர்கள் ஆகஸ்ட் ஒன்றிலிருந்து இந்த வருடம் உள்வாங்கப்படுகின்றன என்னும் விடயம் கூறப்பட்டுள்ளது If you already have a study permit, you will find information about request and extended entry deadline here. Aditadakh, due to the, the corona situation, trainees and researchers with their own funds do not have the opportunity to travel to Norway. Aditadakh, study permit. If you... plan to study or to school in norway if you plan to study or go to school in norway you can apply for residence permit for studies adavad residence permit paravan permit paravendum endru solgindanar aduthadaga inge niyangal idil edai naangal edatk apply pannukindrom endrai paarthu choice pannikolla venum university college university vocational school upper secondary school என்று அவ்வாறு காணப்படும் எங்களது நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி என்று வைத்துக் கொள்வோம் யூனிவர்சிட்டி 
இங்கே ஆப்ஷன்ஸ்கள் காணப்படுகின்றது அதன் பின்னர் இது இவ்வாறொரு விடயம் உங்களுக்கு வரும் வேர் வில் யூ பி ஸ்டடி எங்கே நீங்கள் இதில் ஸ்டடி பண்ணுகின்ற என்று கேட்கின்றனர் யூனிவர்சிட்டி காலேஜோ யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி காலேஜோ யூனிவர்சிட்டி அப்பர் செகண்டரி ஸ்கூல் வெக்கேஷனல் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் ரீ ரிலிஜன் பிலீஃப் பேஸ்டு ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டி சம்மர் ஸ்கூல் அடிஷனல் எடுக்கேஷன் இன் ஆர்டர் ஃபார் த இன் ஆர்டர் ஃபார் யூ எடுக்கேஷன் டு பி ரெக்கக்னைஸ்ட் இன் நோவே அவ்வாறு அவற்றுக்குரிய விவரங்கள் காணப்படும் இதை ஸ்டடி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் திரும்ப மீண்டும் ஒரு வீடியோவினை நோர்வே வீசா சம்பந்தமாக நான் உங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் இதனை இந்த வெப்சைட்டை முழுமையாக ஸ்டடி பண்ணினால் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஓ யூனிவர்சிட்டி என்பதை செலக்ட் செய்வோம் இங்கே யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஓ யூனிவர்சிட்டி என்பது ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் என்று காணப்படுகின்ற யூ மஸ்ட் பே அதாவது நீங்கள் இந்த வீசாவுக்கு விசா ஃபீ ஒன்று பே பண்ண வேண்டும் என்பது கூறப்பட்டுள்ளது முதலாவது விடயம் அடுத்தது யூ மஸ்ட் ஹேவ் பீன் அட்மிட்டட் டு அ யூனிவர்சிட்டி ஓ காலேஜ் ஓ யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஓ யூனிவர்சிட்டி யூ மஸ்ட் Study full time. You must have enough money to live on during the period you are. That is the education. That is the student visa requirement. That is the pay. 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 பின்னர் காண்பிக்கின்றேன் யூ மா இரண்டாவது விடயம் யூ மஸ்ட் ஹேவ் பீன் அட்மிட்டட் டு யூனிவர்சிட்டியோ யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு யூனிவர்சிட்டி கல்ல யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கு அட்மிட் பண்ண அட்மிட் ஆகவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஃபுல் டைம் படிக்க வேண்டும் அடுத்தது யூ மஸ்ட் ஹேவ் இனாஃப் மணி டு லிவ் ஆன் டியூரிங் த பீரியட் யூ அதாவது நீங்கள் அந்த படிக்கின்ற காலப்பகுதியில் நீங்கள் வசிப்பதற்கு தேவையான காசு உங்களுக்கு இருப்பதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும் நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல கோயிங் டு த ஸ்டடி இன் நோவை நான் குறிப்பிட்டேன் எவ்வளவு காசு தேவை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் என்று திஸ் மீன் அட்லீஸ்ட் நோவேஜியன் கோ க்ரோன் அதாவது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஐந்து நோவேஜியன் க்ரோன் பர் இயர் ஒரு வருடத்துக்கு ஃபோர் என்டர் ஃபோர் என்டையா ஸ்கூல் இயர் முழு வருடத்துக்கும் அவ்வாறு உங்களது செலவுக்கு தேவை என்று நீங்கள் அதை காண்பிக்க வேண்டும் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் ஒன்லி ஒன் செமஸ்டர் இன் நோவே யூ மஸ்ட் யூ மஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அதாவது ஒரு செமஸ்டருக்காக நீங்கள் போவீர்கள் ஆயினும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து நோவேஜியன் க்ரோன் இருப்பதை காண்பிக்க வேண்டும் ஃபார் த அட்டோனம் செமஸ்டர் ஓ for the autonomous semester and norwegian crown nok enbadu norwegian crown 68922 adavadu for the spring semester and the oru vagayana semester gal kanapadum autonomous spring and the semester gal in kaalaiyai koodudalagum kuraivagum irukum adhan and the semester ku indin the alavu ungalidum panam irupadaga kaanvikka venum this amount of money may consist of student loan grants on fund that you have in a norwegian bank account or the deposit account of the educational institution nan munnar kuriyadhu pole vangi kalladhu kalvi nirvanathil ningal deposit panna vendum or a combination of the above rendai minaithu alladhu bank udaga யூனிவர்சிட்டி ஊடாக பேங்க்கு இஃப் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி பீன் அ ஃபோர்ட் அ பார்ட் டைம் ஜாப் பின் நோ வே இன் த இன்கம் ஃப்ரம் திஸ் ஒர்க் மே பி இன்க்ளூடட் ப்ளீஸ் நோட் தட் இஃப் யூ டூ நாட் ஹேவ் அ பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் நோ வே யூ மே யூஸ் த பேங்க் அக்கௌண்ட் அட் த இன்ஸ்டியூஷன் வே ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி யூ மஸ்ட் கண்டெக்ட் த இன்ஸ்டியூஷன் வே ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஃபார் எனி டீட்டெயில் ரிகார்டிங் திஸ் அடுத்தது இஃப் யூ ஹேவ் 
to pay tuition fees if you have to pay tuition fees you must also have money to cover and tuition fees free and and badu ungalku theriyum no way you know city galil you must have some where to live the circumstances in your home country must indicate that it is like that you can return home when you have completed your study adavadhi so there are requirements relating to the study program the place of study must be included adavadhi end idathil neengal padikka pogirirgal endrai neengal include panna vendum enenil neengal munnare avatre university ki admission seidha endha university endrai therivu seidhu petru kondirpeergal the norwegian agency for quality assurance in education it's of approved universities university college or special university institution adavadhu norwegian agency for quality assurance al anumadikapatta in education nal anumadikka n o k u t endru solgindrom adal anumadikapatta institution galin admission gal maathrame inge visa apply pannum podu kaduthikollapadu right and obligation for applicants who are grant study permit you can not be self employed or run your own business in no way you cannot you cannot be self employed or run your own business in no way if you are granted a study permit you are automatically also grant permit to work part time na munnar kurippittadu pole part time for up to 20 hours per week in addition to your studies and full time during the holidays you uh, your spouse or cohabitants um, cohabitant and children can uh, usually apply to come and live with you in no way if your family members apply at the same time as you you will receive the answer to your applicants at the at same டைம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் விசா செல்லும் போ காக செல்லும் போது அவர்கள் அது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கணவன் மனைவி அல்லது பிள்ளைகளையும் பிள்ளைகளுக்காகவும் அப்ளை பண்ண முடியும் அதற்கும் அவர் அவர்களது அவர்களது அவர்களுக்கு வாழ்க்கை செலவு இந்த அளவு தேவை அதை பூர்த்தி செய்வதற்கான அந்த வாழ்க்கை செலவுகளையும் காண்பித்து உங்களுக்கு அதையும் அப்ளை பண்ண முடியும் நீங்கள் மாத்திரம் இல்லாது அதற்குரிய விவரங்களும் தெளிவாக இங்கே காணப்படும் அப்ளை டு கம் and live with you in no way and in the click i they click seyum bodu ungalku vivarangalai petrukolla mudiyum video neendu selvadal naan avasaramaga seidhu kondu selkindre the period you have this permit does not count if you later wish to apply and kurippidu adutha how to apply and and vidayam vandirukindra adukku munna naangal indha payment ai paarpom adha indha visa ukkaga evlo naangal pay panna vendum endru என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் பேமெண்ட் என்று சொல்லும்போது இந்த விசா பேமெண்ட் அதாவது இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்கும் முடிய விசா பேமெண்ட் காண்பிக்கப்படுகின்ற ரெசிடென்ட் பெர்மிட் ஃபார் ஒர்க் குரூப் குரூப் பெர்மிட் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டடி பெர்மிட் ஃபார் அப்ளிகண்ட் ஓவர் த ஏஜ் அதாவது பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு நாலாயிரத்தி ஒன்பது நூறு குரோர் குரோன் அதாவது ஒரு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி இலங்கை ரூபாவில் ஒரு லட்சத்தை தாண்டி ஒரு அமௌண்ட் வருகின்றது உங்களுக்கு கூகுளுக்கு சென்று நோவேஜியன் குரோனர் டூ ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் அல்லது இந்தியன் ருபீஸ் என்று சொல்லும் போது அந்த அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள அதாவது ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அமௌண்ட் வருகின்றது அப்போ அந்த அமௌண்ட்டை நாங்கள் ஆன்லைன் ஊடாகவே இந்த வெப்சைட்டில் எங்களுக்கு பே பண்ண முடியும் இந்த வெப்சைட்டில் இதை நாங்கள் இந்த விவரங்களை வாசித்த பின்னர் ஒரு அப்ளிகேஷன் வரும் அந்த அப்ளிகேஷனை நாங்கள் முழுமையாக எங்களுக்கு ஆன்லைன் ஊடாகவே ஃபில் பண்ண முடியும் எங்களுக்கு அதற்கு பாஸ்போர்ட் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய வெலிடான ஆல் கண்ட்ரி பாஸ்போர்ட் இருக்க வேண்டும் இரண்டு வருடங்கள் நீங்கள் செல்வதாயின் இரண்டு வருடங்களை தாண்டி எக்ஸ்பயர்ட் ஆகாதாக இருக்க வேண்டும் அந்த பாஸ்போர்ட்டை வைத்து உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டாக்குமெண்ட்கள் அட்மிஷன் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் அவற்றையும் வைத்து இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு பேமெண்ட்டை 
செலுத்த முடியும் அந்த பேமெண்ட் ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ஒரு லட்சத்தி இருபதினாயிரம் என்று வைத்துக் கொள்வது அந்த காலத்து காலம் மாறும் நோவை ஜென்க்ரோன் என் என்றபடியால் இது மாறாது இன்னும் இலங்கை அமௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது அது மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அதனால் ஒரு லட்சத்தி இருபதினாயிரத்தையும் உங்களுக்கு விசா கிடைக்காவிட்டால் ஏதாவது காரணத்துக்காக த சாதாரணமாக இவ்வாறு சரியாக நீங்கள் இந்த தேவையான டாக்குமெண்ட்களை வழங்கி சரியான முறையில் விசா அப்ளை செய்தால் உங்களுக்கு விசா கிடைக்கும் அவ்வாறு ஏதாவது காரணங்களால் கிடைக்காவிட்டால் அந்த பணத்தை உங்களுக்கு மீள பெற முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம் அடுத்ததாக ஃபீ சம்பந்தமாக சில விடயங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற வீடியோ மிகவும் நீண்டு செல்வதால் நான் சொல்வதில்லை அதை வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இலகுவாக வாசித்து விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இன்னும் சில விடயங்கள் இங்கே காணப்படுகின்றன அவற்றை ஸ்டடி செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது வான் டு அப்ளை என்ற விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்வோம் சென்றால் அப்ளிகேஷன் சிட்டிசன்ஷிப்பை தான் அடிக்கடி அவர்கள் அடுத்ததாக இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் தான் செக்லிஸ்ட் இந்த செக்லிஸ்ட்களை நீங்கள் கருத்தில் கொள்வது மிகவும் முக்கியம் செக்லிஸ்ட் விச் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் விச் டாக்குமெண்ட்ஸ் யூ மஸ்ட் ஹேண்ட் இன் வித் யூ அப்ளிகேஷன் அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் உடன் நீங்கள் அதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யூ வென் யூ அப்ளை யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஹேண்ட் இன் நம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட் டு த பொலீஸ் ஓ எம்பசி த யூடிஐ ஹேஸ் மேட் செக்லிஸ்ட் வித் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வட் டாக்குமெண்ட் யூ நீட் டு ஹேண்ட் அதாவது இதற்கு அப்ளை பண்ணுவதற்கு எந்த டாக்குமெண்ட்கள் தேவை என்பதை இங்கே அவர்கள் மென்ஷன் பண்ணியுள்ளனர் வட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் யூ அதாவது எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்களுக்கு எவ்வாறு வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே பெர்மனண்ட் ரெசிடென்சி பெர்மிட் நிறைய வகையான விவரங்கள் காணும் அனைத்து விவரங்களையும் உங்களுக்கு இங்கே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த வெப்சைட்டில் நாங்கள் வந்து ஸ்டடீஸ் என்பதை தான் தெரிவு நிறைய வகையான விளக்கங்கள் காணப்படுங்க அதில் ஸ்டடீஸை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் ஸ்டடீஸை தெரிவு செய்யும் போது ஃபஸ்ட் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரினீவல் என்று காணப்படுங்க அதில் ஃபஸ்ட் டைம் அப்ளிகேஷன் செக்லிஸ்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் இன் ஹை எஜுகேஷன் வெக்கேஷனல் ஸ்கூல் அண்ட் ஹை அடுத்த செக்லிஸ்ட் ஃப்ளோக் ஹை அவ்வாறு வேறு வேறு வகையான காணப்படும் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி சாய்ஸ் பண்ணுவோம் அதில் சிட்டிசன்ஷிப் அடிக்கடி கேட்கப்படுகின்ற ஸ்ரீலங்கன் என்று வழங்குங்கள் இந்தியர்கள் இந்தியன் என்று வழங்குங்கள் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ரீலங்கா ஓகே இவ்வாறு அப்ளிகேஷன் வரும் தற்போது அதை நாங்கள் இது பண்ணிய பின்னர் இந்த அப்ளிகேஷனில் நேம் ஓ டேட் ஆஃப் பர்த் ஹவு டு யூஸ் திஸ் லிஸ்ட் என்பது வரும் இந்த செக் லிஸ்டில் அது நாங்கள் பிறகு அந்த பெயரை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் வென் யூ டேர்ன் அப் யூ அப்ளிகேஷன் வென் யூ டேர்ன் அப் டு யூ அப்பாயின்மெண்ட் வித் த பொலீஸ் ஓ எம்பசி கன்சல்டேட் யூ மஸ்ட் ஹேண்ட் இன் திஸ் லிஸ்ட் அண்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் லிஸ்ட் யூ மஸ்ட் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் If any of you, uh, your document are in different language than Norwegian or English, you must hand in the translation of the documents. It is your responsibility to make sure that you have handed in all documents on the list which are required for your application. If all uh, relevant documents are not handed in, uh, this may lead to you, ha- you having to wait longer for an answer or your application being rejected. Please note some embassies may request additional documents based on location condition, locational condition if you are applying uh, from abroad. That is the COVID-19. Documentation you must hand in when applying for the first time. Passport and copy of all used page in passport that is passport um adanudaiya ella used page inudaiya paavikapatta pages in copy galum thevai 
வியூ எக்ஸ்பிளேஷன் என்று மேலதிக விளக்கங்களை உங்களுக்கு அங்கே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து சைன் கவர் லெட்டர் ஃப்ரம் த அப்ளிகேஷன் போர்ட்டல் ஓ அப்ளிகேஷன் ஃபோ இதனுடைய விவரங்களையும் இங்கே வியூ எக்ஸ்பிளேஷனில் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது இரண்டாவது விடையம் மூன்றாவது டு நியூ ரீசன்ட் ஃபோட்டோஸ் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் வித் சைஸ் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் இரண்டு வித் அ ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இரண்டு அடுத்து இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடியிங் அ நியூ ஸ்டடி ப்ரோக்ராம் அ லெட்டர் ஓ ஃபுல் டைம் அட்மிஷன் ஃப்ரம் அன் அப்ரூவ்ட் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்டிங் யுவர் நேம் வித் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம் யூ ஆர் சப்மிட்டட் டு அட் வாட் லெவல் ஸ்டடிஸ் ஆ அண்ட் ஹவு லோங் த ப்ரோக்ராம் அதாவது அட்மிஷன் அட்மிஷனில் இவ்வாறான விடயங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கும் அது செக்லிஸ்டில் உள்ள நாலாவது விடயம் அடுத்து ஐந்தாவது விடயம் டாக்குமெண்ட் station that you have sufficient fund for you na na the mudalavad kuripitta vidaya adavadu ungalku thevayana kaas irukindrad enbadai kaan bippadatkka adinde meladiga vivarangalai ungalku inge petrukolla mudiyum adutadaga if you are required to pay tuition fee tuition fees sadharanamaga norway பல்கலைக்கழகங்களில் ஃப்ரீயாகத்தான் வழங்கப்படுகின்றது எனினும் விதிவிலக்காக அவ்வாறு தேவை படி டாக்குமெண்டேஷன் அதற்குரிய டாக்குமெண்டேஷனையும் நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் ஃப்ரீ என்றால் அது உங்களுக்கு அட்மிஷன்லே ஃப்ரீ என்று வழங்கப்படும் அடுத்தது டாக்குமெண்டேஷன் விச் ஷோ தட் யூ ஹாவ் சம் வேல்யூ அதாவது ஹாஸ்டல் இதை நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல் என்பது தங்குமிட வசதி அந்த தங்குமிடத்தை உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியே வழங்கி ஹாஸ்டலுடைய டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை காண்பிக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் ஃபின்னூடாக சென்று வேறு ஏதாவது நிறுவனங்களுடனோ தனியார்களுடனோ அக்ரிமெண்ட்களை ஒன்லைன் ஊடாக டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டுகளை செய்து அதனையும் காண்பிக்க முடியும் அடுத்த யூஜிஐ செக்லிஸ்ட் ஃபில்ட் அண்ட் சைன் அதாவது அந்த செக்லிஸ்ட் ஆரம்ப பகுதியை கேட்கணும் அடிஷனல் டாக்குமெண்ட் ஃபார் சம் அப்ளிகன் சிலவர்களுக்கு இதை தாண்டி இன்னும் இப்போ இங்கே முக்கியமாக இந்த விசாவுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு டாக்குமெண்ட்கள் தேவைப்படும் அதை தாண்டி இஃப் யூ சப்மிட் யுவர் அப்ளிகேஷன் இன் அ கண்ட்ரி அதர் தென் யுவர் ஹோம் கண்ட்ரி உங்களது ஹோம் கண்ட்ரி அல்லாத வேறொரு நாட்டிலிருந்து நீங்கள் செய்கிற அப்ளை பண்ணுவீர்கள் ஆயின் டாக்குமெண்டேஷன் தட் யூ ஹாவ் ஹெல்ட் ரெசிடென்ட் பர்மிட் ஃபார் த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் தேவைப்படுகின்றது அதாவது டாக்குமெண்டேஷன் தட் யூ ஹாவ் ஹெல்ட் யூ ஹாவ் ஹெல்ட் அ ரெசிடென்ட் பர்மிட் ஃபார் த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் இன் த கண்ட்ரி அந்த இஃப் யூ வாண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டு ஃபாலோ அப் யுவர் அப்ளிகேஷன் இன் யூடிஐ அதாவது எஃபிடவிட் ஒன்று பவர் ஃபட்டனி ஒன்று வழங்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் இன்னும் ஒரு பிரதிநிதியை இடுவீர்களாயின் அந்த பவர் ஃபட்டனி சம்மந்தமான விவரம் வியூ எக்ஸ்பிளேஷனில் உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்த இஃப் யூ ஆர் பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் என்றால் அதாவது பதினைந்துக்கும் பதினெட்டுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் என்றால் இந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்கள் அடிஷனலாக தேவை அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை பிரிண்ட் செய்து கொள்ளவும் முடியும் இதுதான் முக்கியமான செக் லிஸ்ட் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுவதற்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது யூடிஐயின் கைட் லைன்கள் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுவது தொடர்பாக என்னில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட காசை கட்டி நீங்கள் ஒரு முக்கியமான அப்ளை அப்ளிகேஷனை விண்ணப்பிக்க போகின்ற அதற்கு முறையாக அந்த கைட் லைன்களை பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் இதற்கு இந்த வீடியோவை பார்த்து அப்ளை பண்ணுவர் அப்ளை பண்ணுபவர்களாயின் அந்த திரும்ப ஒரு முறை நீங்கள் யூடிஐயின் அந்த விவரங்களை அனைத்தையும் தெளிவாக படித்து விட்டு நீங்கள் அப்ளை செய்யுங்கள் அப்ளை செய்யும் போது லாகின் அப்ளிகேஷன் போர்ட்டல் என்ற ஒன்று காணப்படும் இந்த வெப்சைட்டில் அதை நீங்கள் கிளிக் செய்யும் போது இவ்வாறான ஒரு விடயம் உங்களுக்கு வரும் visit and holiday avar avar there are an official application portal for those who want to visit norway live in norway become norwegian citizen no get norwegian immigrant passport uh, login application portal for most applicants and uh, stream uh, on the application portal uh, you can register an application form for among other things visit and holiday visa permanent residence travel documents family immigration study permits 
work immigration அதில் நாங்கள் study permitை பார்ப்போம் அதற்கு பின்னர் login my application overview of your applications for citizenship residence அவ்வாரு காணப்படும் இங்களுக்கு இங்கே நாங்கள் இதை study permit என்றுதால் இங்கே இங்களுக்கு login செய்து குள்ள முடியும் study permit என்று அந்த பகதியை login செய்யும் போது You are login the application portal and you are going to create a username You know that you can create a Google account, Facebook account You can create a form 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 அடுத்தது வீடியோ உன்னின்று செல்க்குன்றுது இன்று நீங்கள் create new account இல்லும் account இது create செய்த பின்னர் அந்த account இக்கு உங்களது விவரங்கள் passportல் உள்ள விவரம் email address அனைத்து விவரங்களையும் செய்தாதை fill பண்ணும் போது நீங்கள் இந்த UDI இருதியாக UDI இக்கு payment ஏயும் பண்ண வேண்டும் பண்ணிய பின்னர் உங UDI இனுடைய process கல் முடிவாட இந்த பின்னர் அதாவது application ஐ ஒரு account create செய்து அதில் முலுமையாக application ஐ fill செய்து முடிந்த பின்னர் உங்களுக்கு அது complete ஆனதன் காசையும் நீங்கள் pay பண்ணிய பின்னர் payment ஐயும் உங்களுக்கு ஒரு mail வரும் UDI இல்லிருந்து நீங்கள் complete செய்து உள்ளிருக்கல் என்று அதன் பின்னர் அந்த checklistல் குறிப்பிடப்பட்ட checklist ஐயும் print out அடுக்க வேண்டும் checklistல் குறிப்பிடப்பட்ட விடையங்களை நீங்கள் document ஆக கையில் வைத்து கொல்ல வேண்டும் அதன் பின்னர் நீங்கள் இந்த VFS Global என்று இந்த VFS website உடாக இலங்கையில் உள்ள வருகள் VFS website இக்கு வந்து அங்கே ஒரு point of account open பண்ணி அங்கே ஒரு appointmentை நாங்கள் book செய்து கொல்ல வேண்டும் appointmentை book செய்து எங்கள் passport உடன் அந்த UDIல் குறப்பட்ட அந்த document UDIல் payment செய்வதற்காக ஒரு slip வலகப்படும் payment செய்து slip அந்த slip பையும் கொண்டு போய் நாங்கள் கொலும்பில் அமைந்துல் அந்த VFS இதில் இந்த websiteல் முகவரி காணப்படுகின்றது முகவரியையும் பார்த்து அங்கே நேரடியாக நாங்கள் கொண்டு போய் documentகளை submit பண்ண வேண்டும் பின்னர் அவர்கள் அந்த documentகளை இந்திய நியுடில்லில் உள்ள embassy காணப்பி அதன் மூலம் அவர்கள் அங்கே இருந்து அந்த எங்களது visa processகளை செய்து பின்னர் எங்களது passportல் visa விசாவை வலங்கி திரும் அந்த பாஸ்போட்டை போஸ் செய்வார்கள் விஏப்பேசுக்கு விஏப்பேசில் இருந்து எங்களுக்கு கொரிய சர்விஸ் மூலமாக அல்லது நேரடியாக சென்று எங்களுக்கு எங்களது விசா பாஸ்போட்டை பெற்றுக்குள்ள முடியும் entry visa என்பது சாதானமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சிறு காலம் தான் நோர்வே செல்லும் வரைக்கும் ஒரு விசா வலங்கப்படும் அங்கே சென்ற பின்னர் சாதானமாக போலிசில் ஒரு நோவேஜியம் polity என்று சொல்வார்கள் நோவேஜியன் லங்குவேஜில் polity அந்த polity என்று சொல்லப்படக்குடிய polity immigration office காணப்படும் அந்த immigration office உங்களுக்கு உங்களது கால மிரண்டு வருடங்களா நீங்கள் இருக்கப் போவது ஒரு semester அந்த அதற்குடிய காலத்து கேட்ட visa card வலங்கப்படும் இதுதான் process இது நான் முழுமையாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இதை தாண்டி எதாவது விடையங்கள் இதில் விடுப்பட்ட விடையங்கள் இருப்பின் கமண்ட் செய்யுங்கள் அந்த கமண்டை பொடுத்துத்தான் நான் வீடியோ செய்வது என்னில் முழுமையாக இதற்கு நேரம் செலவிடப்பட வேண்டி உள்ளது அதன் காட்டமாக கமண்ட்கள் நிறைய வரும் போது அது தொடர்பான வீடியோக்களை செய்து வழங்க முடியும் என்னில் அது நான் ஒரு வீடியோ வினை காலம் செலவழித்து வழங்கினால் அது ஒருவருக்கு பிரயோசனமாக இருக்க வேண்டும் பிரயோசனம் இல்லாமல் அதற்கு நாங்கள் அதை அதற்கு காலம் செலவழிப்பது வீணானதாகும் எனவே உங்களது தேவைக்கேற்ப வீடியோக்களை வழங்குகின்றேன் நன்றி இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்